দক্ষিণ পশ্চিম আঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডব বাতাসের গতি আশি থেকে একশো কিলোমিটার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বুলবুল থেকে বাঁচতে উপকূলের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে বিশ লাখ মানুষ খাবার পানির সংকট আছে নানা অভিযোগ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে ভেঙে পড়েছে কাঁচা ঘর গাছ উঠতে যোগাযোগ ব্যাহত নিহত দুই পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশে ও নানা কর্মসূচি এবং অলিখিত ফাইনালে আজ মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত নাগপুরে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত করেছে প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ভোর চারটার পর থেকেই উপকূলীয় জেলার সাতক্ষীরায় বাতাসের তীব্রতা বাড়তে থাকে পাঁচটার দিকে তা ঘন্টায় একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি পৌঁছায় প্রায় চার ঘন্টা ধরে টানা তাণ্ডব চালায় প্রবল ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এ সময় বজ্র সহ বৃষ্টিও ছিল ঝড়ের সাথে সাতক্ষীরা খুলনা ও বাগেরহাটের বেশ কিছু অঞ্চলে বুলবুলের আঘাতে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উচ্চতার জোয়ার লক্ষ্য করা গেছে সাতক্ষীরার কাঁচা ঘর ও মাছের ঘেরগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মুখে পড়তে পারে আবহাওয়া অফিস বলছে এটি ঘন্টায় আট থেকে দশ কিলোমিটার গতিতে উত্তর পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে এর প্রভাবে আজ সারাদিনই আকাশ মেঘলা থাকবে ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সবশেষ খবর জানাতে সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ থেকে আমাদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রিপন হোসেন রিপন প্রায় চার ঘন্টা ধরে সাতক্ষীরায় তাণ্ডব চালাচ্ছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল এখনকার অবস্থিত অবস্থা কি দেখছেন আর ক্ষয় ক্ষতির কোন খবর পেয়েছেন কিনা ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছেন যে আসলে ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা এখনো আমরা বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা পাইনি আর যে বাতাসের তীব্রতা একটু কমছে আপনাকে যদি একটু দেখায় যে সে বাতাসের তীব্রতা কমছে যে সকাল ধরে যে তীব্রতা ছিল এবং গত রাত ধরে অর্থাৎ ভোর চারটের থেকে যে তীব্রতা ছিল সেই তীব্রতা কমছে কিন্তু বৃষ্টি এখনো পর্যন্ত হচ্ছে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে সব মিলে কিন্তু এই এলাকার মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছে তবে আমরা এখনো পর্যন্ত বড় ধরনের যে ক্ষয়ক্ষতি সেটা কিন্তু আমরা শুনতে পাইনি তো আপনাকে যদি একটু চিত্রটি দেখাই এখনো থেমে থেমে যে বাতাসের তীব্রতা মাঝে মাঝে বাড়ছে আবার কমছে তো সেই তীব্রতা রয়েছে আপনাকে যদি একটু পরিসংখ্যানের কথা বলি যে দুইশো সত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্র রয়েছে জেলা পরিষদ তত্ত্বাবধানে সেই দুইশো সত্তরটি আশ্রয় কেন্দ্রে কিন্তু অনেক মানুষ গিয়েছেন কিন্তু সেখানে কিছু অভিযোগ রয়েছে যে পর্যাপ্ত পানি শুকনো খাবারের ব্যবস্থা না থাকা তো এছাড়াও কিন্তু প্রায় বারোশো স্কুল কলেজ মাদ্রাসা রয়েছে যেগুলাই মানুষ থাকার কথা রয়েছে সেগুলো কিন্তু অনেক ভবনের অবস্থা নাজুক সেক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই যদি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা থাকে এবং সেখানে যদি মানুষ থাকে তাহলে কিন্তু তার প্রভাব পড়তে পারে তো সব মিলে কিন্তু একটি অবস্থা বিরাজ করছে এবং এই এলাকার মানুষের আতঙ্ক বিরাজ করছে আর আপনি জানেন যে উপকূল এলাকা এখানকার এলাকার মানুষ কিন্তু চিংড়ি ঘের এবং ঘের রয়েছে এবং সেই মাছের উৎপাদন করাতে কিন্তু তারা এই যে বৃষ্টি সেই বৃষ্টিতে কিন্তু বাধাগ্রস্ত হতে পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু মাছের যে ঘের রয়েছে সেই বেড়িভাত রয়েছে সেই বেড়িভাত ঘের কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে পারে এবং সেই যে এলাকাগুলো রয়েছে সেই এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে মানুষ সেই উপকূলের যে মানুষ রয়েছে সেই উপকূলের মানুষ কিন্তু উপকূলের যে সেই 
উপকূলের মানুষ কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছেন তো সব মিলে যে এই এলাকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত কমাতে এবং আপনি জানেন যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তারপর ছাড়া বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশ নৌবাহিনী সহ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক তারা কিন্তু কাজ করছে এবং এই ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী তারা ব্যবস্থা নেবেন তো এখন পর্যন্ত আমরা বড় ধরনের ব্যবস্থা নেই আমরা আপনাকে যদি একটু দেখাই যে এখানকার মানুষ উপকূলের মানুষ যে সংগ্রামী মানুষ তারা কিন্তু এখন যে ঘের বেড়িবাদ ভেসে যাচ্ছে সেই ঘেরিবাদ যে রক্ষা করতে তারা কিন্তু অলরেডি মাঠে নেমে পড়েছে অর্থাৎ যে এই ঝড় বৃষ্টির ভিতরে কিন্তু যে তাদের যে সংগ্রামী সেই সংগ্রামী মনোভাব সেটা কিন্তু আমরা লক্ষ্য করতে পারছি আপনি দেখবেন যে কিছু কাঁচা ঘর বাড়ি কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেক্ষেত্রে এই যে তাদের যে ঘের ভেড়ি রয়েছে আপনার জানেন যে অর্থনৈতিকভাবে তারা স্বাবলম্বী এই মাছের ঘেরে অর্থাৎ চিংড়ির যে ঘের রয়েছে সেই চিংড়ির ঘেরে সেইগুলো রক্ষা করতে কিন্তু তারা বিভিন্ন সময় এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কিন্তু তারা আসছে এ থেকে কিন্তু বোঝা যায় যে তাদের আর বিশেষজ্ঞরা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বলেন যে এই সমস্ত ভেরিবাদ এই দুর্যোগপূর্ণ আভার ভিতরে মানুষ এর ভিতরে গেলে কিন্তু তাদের যে ক্ষয়ক্ষতি এবং আহত নিহত সংখ্যা বাড়ে আপনি জানেন যে এর আগে সিডোর আইলা হয়েছিল সেই আইলা এবং সিডোরে প্রায় বাহাত্তর জন মানুষ কিন্তু হতাহত হয়েছিল সেই ক্ষত কিন্তু এখনও শুকায়নি আমরা যদি প্রতিকু আবহার কাছে যাই সেখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে এখানে মানুষের যে ঘর বাড়িগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত এবং সেই মানুষগুলো কিন্তু এখনও মাথা যে ইয়ে করে গুদার ঠাই হয়নি আমি এখন আপনার একটু খুলনায় যেতে চাই সেখানে রয়েছে আমাদের সহকর্মী সামসুজ্জামান শাহিন আমরা তার কাছে একটু যাব সেখানকার খবর কিন্তু জানাবেন শাহিন আপনি একটু খুলনার খবর জানান ধন্যবাদ রিপন আপনি যেমনটি বলছিলেন মধ্যরাত থেকেই ঘূর্ণিঝড় বুলবুল খুলনা অতিক্রম করছে এবং খুলনার শহরে আমি আছি খুলনা শহরের শহরতলিতে সেই শহরতলির যে জায়গাটিতে আছি এখানে আমি যদি আপনাদের একটু দেখাই যে প্রচণ্ড গতিতে বাতাস বসছে এবং সেই সঙ্গে আছে বৃষ্টি এবং মুষলধারে বৃষ্টি ইতিমধ্যে খুলনা শহরের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হয়েছে এবং সেই প্লাবনের কারণে নগরীর রাস্তাঘাট সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছে এখানকার যে নদী আছে অর্থাৎ আপনি জানেন যে খুলনা শহরের চারপাশেই নদী সেই রূপসা নদীতে এখনও জোয়ার শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ আগে জোয়ার শুরু হয়েছে অর্থাৎ দশটা নাগাদ পুরো জোয়ার জোয়ারে ভরে যাবে রূপসা নদী আমি কয়রায় কথা বলেছি সকাল থেকেই সেখানের অধিকাংশ কাঁচা ঘর বাড়ি এই ঘূর্ণিঝড় ভুলবুল বুলবুলের প্রভাবে সেখান থেকে সেখান সেখান সেখানে পড়ে গেছে এবং সেখানকার স্থানীয় সাংবাদিক হারুনা রশিদের সাথে কিছুক্ষণ আগে আমার কথা হয়েছে তিনি জানিয়েছেন যে শাকবাড়িয়া যে নদীটি আছে বা খোলপাটিয়া যে নদীটি আছে সেই নদীতে স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে পানির উচ্চতা একটু বেড়েছে এবং সেখানকার যে সাধারণ মানুষ তারা অধিকাংশ আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন সতর্ক অবস্থায় আছে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় যে গেল আইলা এবং সিডরের পরে কয়রা বিরানভূমিতে পরিণত হয়েছিল এবং সেখানকার স্থানীয় মানুষ সরকারি উদ্যোগ স্থানীয় যে সংস্থাগুলো আছে তাদের উদ্যোগ উদ্যোগে সেখানে সবুজায়ন করা হয়েছিল কিন্তু সেই সবুজ গাছপালা অধিকাংশ সেখানে দুমড়ে মুচড়ে ভেঙে ভেঙে পড়েছে এবং পাশাপাশি সেখানকার যে চিংড়ি ঘেরগুলো আসছিল এবং মৎস্য খামার পুকুর সব প্লাবিত হয়ে গেছে এবং এখন যে ফসল চলছে চাষাবাদ চলছে সেই ফসলের জমিগুলো কিন্তু তলিয়ে গেছে বেড়িবাদ আমি যদি একটু পরিসংখ্যানের দিক থেকে বলি সেটি হলো যে কয়রা এবং উপকূলের বাগেরহাট সাতক্ষীরার যে প্রায় ছয়শো কিলোমিটার বেড়িবাদ ছিল ঝুঁকিপূর্ণ সেই ঝুঁকিপূর্ণ বেড়িবাদগুলো আরও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠছে অর্থাৎ এখন স্থানীয় মানুষের সাথে আমি কথা বলেছি সকাল থেকে তারা জানিয়েছেন যে পুরো গেল আগের যে জোয়ারটি এই জোয়ারের পানি কিন্তু ভাটায় সম্পূর্ণ নেমে যেতে পারেনি অর্ধেক পানি নামার আগে আবার নতুন করে জোয়ার শুরু হয়েছে এর ফলে তারা আরও একটু আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছেন 
এবং তারা বলছেন যে এই জোয়ারে যদি পানির উচ্চতা বেড়ে যায় তাহলে এখানকার যে নড়বড়ে বেড়িবাঁধগুলো আছে সেগুলো ভেঙে ভেঙে সেগুলো ভেঙে যাবে এবং সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা গতকালকে জানিয়েছি যে স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই গোটা উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতা চালানোর জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ করে নৌবাহিনী এবং কোস্ট গার্ড পুলিশ এবং স্থানীয় যারা আছেন জনপ্রতিনিধি তারা কিন্তু নির্ঘুম রাত কাটিয়েছেন গতকাল সারা রাত বিশেষ করে নৌবাহিনী তাদের পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী যে উদ্ধার তৎপরতা সেই তৎপরতা চালানোর জন্য তারা সেখানে সতর্ক অবস্থান নিয়েছেন ইতিমধ্যে গাবুড়া অর্থাৎ সাতক্ষীরার যে সীমান্ত অঞ্চল সুন্দরবন সংলগ্ন গাবুড়া অঞ্চলে একটি যুদ্ধ জাহাজ গতকালকেই সেখানে রওনা হয়ে চলে গেছে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনার জন্য ইতিমধ্যে অধিকাংশ এলাকায় বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় আছে বিশেষ করে কয়রা এলাকায় গতকালকে রাত থেকেই বিদ্যুৎ নাই এবং বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থায় আছে অনেকে সোলার পাওয়ার দিয়ে তারা সেখানে নিজেদেরকে নিজেদের প্রয়োজন মেটাচ্ছে পাশাপাশি যদি আমি একটু বলি যে এখানে যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ আছে সেই নিয়ন্ত্রণ কক্ষগুলোতে থেকে প্রতিনিয়ত সাধারণ মানুষকে সতর্ক করা হচ্ছে এর পরেও গতকালকে রাতে অধিকাংশ মানুষ আশ্রয়ণ কেন্দ্রে না আসেনি প্রায় বলা যায় যে শতকরা তিরিশ জন কিন্তু এখনও তাদের বাড়িঘরে পাহারায় সেখানে থেকে গেছে অর্থাৎ আমি সাধারণ মানুষের সাথে কালকে সারাদিন আপনাদেরকে জানিয়েছি রাতে জানিয়েছি যে সে এখানকার সাধারণ মানুষ তার সম্পদ ছেড়ে কিন্তু আশ্রয়ণ কেন্দ্রে যেতে চায় না বিশেষ করে পুরুষ মানুষরা তবে বৃদ্ধ এবং গর্ভবতী মহিলা ইতিমধ্যে তারা আশ্রয়ণ কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে এবং গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে ইতিমধ্যে মংলাতে একটি সন্তান মেয়ে কন্যা সন্তান প্রসব করেছেন এবং সেই কন্যা সন্তান জন্ম হয়েছে তার নাম দেওয়া হয়েছে বুলবুলি মংলা থেকে আমরা যতটুকু জেনেছি যে যতগুলো জলযান আছে অর্থাৎ খুলনার যে খুলনার যে বন্দরগুলো আছে সেই বন্দরগুলোতে কিন্তু জলযানগুলো তারা এখানে পোতাশ্রয়ের সেখানে নিরাপদ স্থানে অবস্থান করছে কোনো ধরনের বিশেষ করে নদীতে কোনো ধরনের জলযান চলছে না এখানকার যে খেয়া পারাপারের যে ঘাটগুলো ছিল অর্থাৎ উপকূলীয় অঞ্চল দাকো বটিয়াঘাটা এবং বাগেরহাটের অন্য অন্য যে উপজেলাগুলো আছে যেখানে খেয়াপাড়ের ঘাটা ঘাটগুলো ছিল সেই খেয়াপাড়াপার বন্ধ রয়েছে পাশাপাশি ইতিম পাশাপাশি এখানকার যে আশ্রয়ন কেন্দ্রগুলো আছে এখানে প্রশাসনের পক্ষতে বলা হয়েছে যে প্রয়োজনীয় যে শুকনো খাবার বিশেষ করে চিড়া গুড় মুড়ি এবং মোমবাতি এগুলো কিন্তু মজুদ করে রাখা হয়েছে পাশাপাশি এখানকার যে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ইতিমধ্যে খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের যে ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সুজিত কুমার অধিকারী তিনি ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছেন তার একটা ফেসবুক স্ট্যাটাসে দলীয় নেতা কর্মীদেরকে বলেছেন যে এই ঘূর্ণিঝড়ের পরবর্তী যে করণীয় অর্থাৎ যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এই কাজে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি দলীয় নেতা কর্মীদেরকে উদ্ধত আহ্বান জানিয়েছেন পাশাপাশি অন্যান্য যে সংগঠনগুলো আছে বিশেষ করে সেই 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 অন্যান্য যে সংগঠনগুলো সংগঠিত হয়ে এই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন আমি গতকালকে একজন মোংলাতে ছিলাম এবং রামপালের কয়েকটি আশ্রয় কেন্দ্রে আমরা গিয়েছিলাম সেখানকার জনপ্রতিনিধি স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং বিশেষ করে স্কুলের যারা স্কুল এবং কলেজের যারা তরুণ তাদেরকে আমরা দেখেছি যে মানে হাতে হাত মিলিয়ে এই আশ্রয় অবস্থানকালীন সময় তাদেরকে সেবা শুশ্রূষা করবা তাদের প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো তারা পূরণ করার চেষ্টা করবে 
আরেকটি তথ্য দিয়ে রাখি সেটা হলো যে গতকাল রাতে যখন দুবলা বা এই সুন্দরবনের অতিক্রম করছিল তখন কিন্তু ওই অঞ্চলের যে চরগুলোতে যে অস্থায়ী যে ঘরগুলো ছিল অর্থাৎ টিন বাঁশের বা কাঠের তৈরি যে ঘরগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু এখন নেই সেগুলো সব ঝড়ে সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখানকার যারা ফিশারম্যান গ্রুপ আছে বা কোস্ট গার্ডের যে কন্টিজেন্টগুলো সুন্দরবন উপকূলীয় অঞ্চল অবস্থান করেছে তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে তারা জানিয়েছেন যে তার তার তারা ইতিমধ্যে জানিয়েছেন যে তারা সেখানে অবস্থান রেখে অবস্থানে করে সেখানকার যে জেলে আছে তাদেরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করার চেষ্টা করছে এই ছিল আমার কাছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের আঘাতের সর্বশেষ আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমার সহকর্মী চট্টগ্রামের জয় নয়ন বড়ুয়া জয়ের কাছে জয় ধন্যবাদ শাহিন আপনি যেমনটা বলছিলেন তেমনিভাবে যদি বন্দরনগরী চট্টগ্রামের খবর যদি জানি কিন্তু আসলে যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাব কিন্তু চট্টগ্রামেও পড়ছে কিন্তু আমরা গতকাল থেকে যে থেমে থেমে বৃষ্টি কিন্তু এখনও কিন্তু আসলে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় আপনি অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন যে কর্ণফুলি নদীতে কিন্তু আসলে যে বঙ্গোপসাগরে বহিরঙ্গরে পণ্যকালাস হওয়ার কথা রয়েছে সেই পণ্যকালাস এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বঙ্গ বঙ্গোপসাগরে যে জাহাজগুলো ছিল সেই জাহাজগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কর্ণফুলি নদী বলতে আসলে উপকূল এলাকায় নিরাপদ স্থানে কিন্তু নিয়ে এসেছে কিন্তু তার কারণে কিন্তু আসলে এখনও পর্যন্ত কোনো জায়গায় কোনো দুর্ঘটনা হয়েছে এরকম কোনো তথ্য কিন্তু আমরা পাইনি আর জেলে যারা আছেন তারাও কিন্তু আসলে উপকূল এলাকায় আপনি অবশ্য দেখতে পাচ্ছেন ফিশিং ট্রলার যেগুলো আছে তিন দিন আগে থেকে আমরা দেখেছি তারা উপকূল এলাকায় কিন্তু তারা নিয়ে এসেছে তার কারণে কিন্তু কোনো জেলে নিখোঁজ কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত কিন্তু জানতে পারি যেখানে বরগুনাতে জেলে পনেরো জন নিখোঁজের খবর আমাদের আছে তেমনিভাবে কিন্তু যদি চট্ট গ্রামে কোন নিখোঁজের খবর কিন্তু আমাদের নেই তাহলে বোঝা যায় কিন্তু আসলে যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ঘূর্ণিঝড়ের জন্য কিন্তু আসলে যে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল জেলা প্রশাসন যেমনটা যে প্রস্তুতি নিয়েছিল এমনকি যে সাইক্লোন শেল্টার যেগুলো আছে প্রায় সাড়ে চারশোয়ের উপরে কিন্তু আসলে সাইক্লোন শেল্টার রয়েছে এমনকি যে আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল প্রায় সাড়ে চার হাজার সব মিলিয়ে আসলে সাড়ে চার হাজারের মতো আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করেছিল সেখানে কিন্তু আমরা দেখেছি গতকাল রাতে কিন্তু আশ্রয় কেন্দ্রে যারা উপকূলে বসবাস করে তাদেরকে নিয়ে এসেছিল কিন্তু যারা ফায়ার সার্ভিস জেলা প্রশাসনের যারা আছেন তারা কিন্তু আসলে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু তাদেরকে নিয়ে এসেছে এমনকি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও কিন্তু আমরা দেখেছি সমুদ্রের পারে খুব একটা তৎপর তৎপরতা তাদের দেখেছি তো সাগর এখনও কিন্তু আমরা দেখছি সাগর কিন্তু খুব একটা উত্তাল অবস্থায় উত্তাল অবস্থায় আছে কিন্তু উত্তাল অবস্থা থাকলেও চট্টগ্রাম বন্দর বলছেন কিন্তু আসলে চট্টগ্রামের চট্টগ্রামে যেভাবে কিন্তু তারা আশঙ্কা করছিল সেভাবে কিন্তু আসলে সেইভাবে কোনো আঘাত আনতে পারেনি ভুলবুল তার কারণে কিন্তু আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এমনকি চট্টগ্রাম গতকাল থেকে যে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে কোনো উড়োজাহাজ উড়ে যায়নি কিন্তু আজকে সকাল থেকে কিন্তু আমরা যতটুকু পর্যন্ত আমরা জেনেছি উড়োজাহাজ কিন্তু উঠতে শুরু করেছে এবং স্বাভাবিক সময়ে কিন্তু আসলে সেই উড়োজাহাজগুলো ছেড়ে গিয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি সব মিলিয়ে বলা যায় কিন্তু আসলে যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি কিন্তু নিয়ে নিয়ে রেখেছেন এমনকি যে জাহাজগুলো আপনি আমরা দেখাতে চাচ্ছি ফিশিং বোটগুলি আমরা যেগুলো দেখাতে চাচ্ছি কিন্তু আপনি অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আসলে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন কিন্তু নিরাপদ স্থানে কিন্তু নিয়ে আসা হয় কিন্তু যে আমি যদি আপনাকে যদি অতীতের কথা যদি আমি একটু জানাই উনিশশো একানব্বই সালে ঘূর্ণিজলে কিন্তু আসলে চট্টগ্রামের যারা উপকূল এলাকা যারা বসবাস করছেন তাদের কিন্তু এত এতটা সচেতনতা ছিল না এমনকি যে প্রশাসনিকভাবেও কিন্তু তাদেরকে এইভাবে অ্যালার্ট করা যেত না তার কারণে কিন্তু আসলে যে অনেক লোকের কিন্তু প্রাণহানি হয়েছিল যে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কিন্তু এবার কিন্তু আমরা দেখছি যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন আগে ভাগে কিন্তু আসলে যে প্রশাসনিকভাবে খুব একটা তৎপরতার কারণে কিন্তু আসলে দেখা যায় যে মানুষের ক্ষতি হচ্ছেও কিন্তু মানুষ যে প্রাণহানির ঘটনা ঘটে সেই প্রাণহানির ঘটনাটা কিন্তু খুব একটা কমে কমে আসে কিন্তু আবহাওয়া অধিদপ্তর আমাদেরকে যেমনটা জানিয়েছেন তারা বলছিলেন যে এই ঘূর্ণিঝর বুলবুলের প্রভাবে ভারী বর্ষণও হতে পারে তার কারণে গতকাল থেকে পাহাড়ে পাদদেশে যারা বসবাস করছেন তাদেরকেও কিন্তু সরিয়ে সরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে এমনকি রাতভোর আমরা দেখছি জেলা প্রশাসনে যারা ম্যাজিস্ট্রেট আছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে গেছে তাদেরকে অন্তত পক্ষে নিরাপদ স্থান বলতে আসলে যে পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে ঝুঁকিতে বসবাস করে সেই জায়গা থেকে তাদেরকে সরিয়ে আনার জন্য তারা চেষ্টা করছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যারা উপকূলে উপকূলে চলে এসেছেন জেলে তাদের সাথে আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যে সমুদ্রে যখন থাকেন যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন কি আপনাদ
আগে তো আগের দিনে যে একানব্বই ঘূর্ণিঝড়ের সময় তো ওইভাবেই আপনারা কিন্তু খবরটা পাননি তাই না ওইভাবে খবর পায় না বা ইয়েতে আসেন না মানুষটা তো এটা সচেতন আছে না এখন যে সচেতন আগে সেই সচেতন আছে না ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এখানে আরও কয়েকজনের সাথে একটু কথা বলি আপনি কি সমুদ্রে যান জি না আচ্ছা এখানে সমুদ্রে তো আপনারা জানবো না আচ্ছা একটু জানতে চাচ্ছি যে আপনারা তো এখানের বাসিন্দা আমরা জানতে চাচ্ছি যে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন কিন্তু সচেতনতা বাড়ানো হয় তো আপনার কি সেই প্রশাসনিকভাবে যে সচেতনতা বাড়ানো হয় সে কতটুকু পর্যন্ত আপনারা আপনাদের কানে পৌঁছে এই বার্তাটা আমরা টিভিতে বা রেডিওতে যেগুলো দেখি বা ফেসবুকে যেগুলো দেখি ওগুলোই নিয়ে সতর্কতার সাথে চলি বা ওটাই ইয়ে করি ফলো করে চলি ওটার সাথে ইয়ে করে আমরা সাবধান হয়ে থাকি আপনার সাথে একটু কথা বলি আপনি তো সমুদ্রে যান মনে হয় আমরা একটু জানতে চাচ্ছি যখন সমুদ্রে যান খুব খুব একটা ঝুঁকি নিয়ে নিজের ঝুঁকি নিয়ে কিন্তু আপনারা ও করে যান কিন্তু আমরা আপনাকে একটু জানতে চাচ্ছি যে যখন সমুদ্রে যান তখন কিন্তু আসলে এই যে যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন কি সেই বার্তাটা কিন্তু আপনারা জি তখন পাই যে ওটা আওয়াজ ধরলেই তো মানে ওইটার ভিতরে পড়ি তাহলে সাইডে পড়ি এই আর কি জি জি যখন সাগর উত্তাল হয়ে তখন যে কোনো এক কাজ কাজ ধরি কুলে জায়গা চালাই কখন কি ভাবে মানে আস্তে 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 চালাই তো বেশি জোরে চালাইলে লাহারে আমার আসলে বোর্ড ডুবে যাবো মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট হবো বোর্ড অ্যাক্সিডেন্ট হবো এই জন্য আস্তে 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 মানে এক কাছে যায় আর কি ধন্যবাদ আপনাকে আসিফ আপনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছেন এখানে যারা জেলেরা আছে তারা বলছিলেন কিন্তু এখন থেকে কিন্তু যখন ঘূর্ণিঝড় আসে তখন গভীর সমুদ্র থাকলেও কিন্তু তারা কিন্তু বার্তা পৌঁছে দেয় তাদের কানে তার কারণে কিন্তু তারা কিন্তু আসলে উপকূল উপকূলের দিকে তারা যে ফিশিং বোট আছে সেই ফিশিং বোট নিয়ে তারা চলে আসে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল আমার এখানকার সর্বশেষ ফিরে যাচ্ছে স্টুডিওতে আসিফের কাছে জয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত হবার জন্য সহকর্মী নয়ন বড়ুয়া জয় যুক্ত ছিলেন চট্টগ্রাম থেকে ছাড়া ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের খবর জানাতে আমাদের সঙ্গে খুলনা থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী শামসুজ্জামান শাহিন এবং সাতক্ষীরার মুন্সীগঞ্জ থেকে যুক্ত ছিলেন সহকর্মী রিপন হোসেন সকালের সংবাদের সময় হলো আরও একটা বিরতির ফিরছে একটু পর সঙ্গেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত দেখছেন সকালের সংবাদ আবারও ঘূর্ণিঝড় বুলবুল প্রসঙ্গ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের বৈরী প্রভাবের হাত থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন জেলার আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে আশ্রয় নেওয়া লক্ষাধিক মানুষ অনাহারে অর্থাহারে আছেন খাবার না দেয়ার অভিযোগ সকলের কিছু কিছু আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে নারী পুরুষ আলাদা রাখা হলেও কোনোটিতেই নেই নারী ও শিশুদের জন্য কোনো সুব্যবস্থা কিছু কিছু আশ্রয় কেন্দ্রে শুকনো খাবার বিতরণ করা হলেও সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল এদিকে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে রাত থেকেই এছাড়াও ভোলায় বেশ কিছু ঘর বাড়ি ভেঙে গেছে নষ্ট হয়েছে অসংখ্য গাছপালা এবারে অন্য প্রসঙ্গ আজ শহীদ নুর হোসেন দিবস উনিশশো সাতাশি সালের এই দিনে তখনকার স্বৈরাশাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজধানীর জিরো পয়েন্ট এলাকায় প্রাণ হারান তিনি বুকে পিঠে গণতন্ত্র মুক্তি পাক স্বৈরাচার নিপাতজাক স্লোগানের লেখা তার ছবিটি আজ পৃথিবীর সকল স্বৈরাশাসনের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদের এক অমূল্য প্রতীক হয়ে উঠেছে তার মৃত্যুর ঘটনাটি স্বৈরাচার বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও বেগবান করে তোলে এরই প্রেক্ষিতে স্বৈরাশাসক এরশাদের পতন ঘটে নুর হোসেনের মৃত্যুর পর তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রাজধানীর জিরো পয়েন্ট এলাকার নাম শহীদ নুর হোসেন স্কোয়ার করা হয় এবং দশ নভেম্বরকে শহীদ নুর হোসেন দিবস হিসাবে 
ঘোষণা করা হয় আজ বারোই রবিউল আউয়াল পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী আজ থেকে প্রায় চোদ্দশো উনপঞ্চাশ বছর আগে এই দিনে পৃথিবীতে তহিদের মহান বাণী নিয়ে এসেছিলেন আখিরি নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলাহাম আবার এই দিনেই তিনি ইন্তেকাল করেন দিনটি পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী হিসেবে পালন করেন সারা বিশ্বের মুসলমানরা জুবার আল মাহমুদের রিপোর্ট আরব বিশ্ব যখন পত্তলিকতার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল তখন মহান আল্লাহ তালা তৌহিদের মহান বাণী দিয়ে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লামকে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দের আজকের এই দিনেই আরবের মরু প্রান্তরে মা আমিনার কোল আলো করে জন্ম নিয়েছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লু আলহিসাল্লাম আবার এই দিনেই তিনি পৃথিবী ছেড়ে চলে যান চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর মোহাম্মদ সাল্লু আলিয়াসাল্লাম বিশ্ববাসীকে মুক্তি ও শান্তির পথে আহ্বান জানান সব ধরনের কুসংস্কার গোড়ামি অন্যায় অবিচার ও দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলাম আজকে হত্যা খুন ধর্ষণ অনাচার মিথ্যাচার ধোকা প্রতারণা মানে কি হচ্ছে না সব ধরনের অন্যায় মানে পাপাচারে ভরে গেছে আমাদের সমাজটা রসুল করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের রেখে যাওয়া আদর্শ এর থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে দূরে সরে যাচ্ছি বলেই এটার সমস্যাগুলি আমাদের সামনে অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম দীর্ঘ তেইশ বছর শান্তির বার্তা প্রচার করে তেষট্টি বছর বয়সে আজকের এই দিনেই ইন্তেকাল করেন তাই মুসলমানদের কাছে বারোই রবিউল আওয়াল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ আজকের রবিউল আওয়াল আসলে পরে আমাদেরকে আমাদের সমস্ত আলোচনার লক্ষ্য হবে এটা আল্লাহ নবী যেভাবে চলতেন যেভাবে তার পারিবারিক জীবন ব্যক্তিগত জীবন সামাজিক জীবন যেভাবে তিনি যাপন করেছেন এর কাছাকাছি আসার জন্য আমাদেরকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিল বইমেলা আহমদনাথ প্রতিযোগিতা সহ পনেরো দিন ব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন জুবায়র আল মাহমুদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সকালের সংবাদ আবারও বিরতি সঙ্গেই থাকো স্বাগত আরও একবার দেখছেন সকালের সংবাদ আবারও ঘূর্ণিঝড় বুলবুল প্রসঙ্গ শনিবার সন্ধ্যায় কলকাতার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় আছড়ে পড়ে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ঘন্টায় একশো বিশ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়া ঘূর্ণিঝড়ে এখন পর্যন্ত অন্তত দুই জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের প্রভাবে স্থানীয় সময় শনিবার রাত সাড়ে আটটার দিকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সাগর দ্বীপ হয়ে স্থলভাগে ঠুকে পড়ে ঝড়ের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক বাড়িঘর ভেঙে পড়েছে গাছপালা নিচু এলাকাগুলো পানির নিচে তলিয়ে গেছে উপকূলীয় অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে এক লাখ চৌষট্টি হাজারেরও বেশি মানুষকে দেশটির আবহাওয়া বিভাগ জানিয়েছে রোববার দুপুরের পর থেকে ঝড়টি দুর্বল হয়ে পরিণত হবে নিম্নচাপে তবে রাজ্যের বেশিরভাগ অংশে সারা দিন ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের সবশেষ খবর জানাতে বরিশাল থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী রাহাত খান রাহাত বুলবুলের কি প্রভাব পড়েছে বরিশালে ধন্যবাদ আসিফ আসলে বুলবুলের প্রভাব গত দুদিন থেকে আমরা দেখছি তবে আজ যে দৃশ্য আমরা দেখছি ভোর থেকে আসলে গত দুদিনের থেকে বেশি অর্থাৎ ভারী বৃষ্টি হচ্ছে নদ নদীর পানি বেড়েছে এবং আপনি দেখছেন যে কীর্তনখোলা নদী সেটাই আসলে কি উত্তাল কি নদীর ঢেউ এই পর্যায়ে অর্থাৎ এটি যদি এই নদীতেই ঢেউয়ের অবস্থা এরকম হয় তাহলে মেঘনা বা পদ্মা বা বড় যে নদীগুলো কিংবা সমুদ্রে কি পরিমাণ ঢেউ বা কত বড় উচ্চতা ঢেউ হচ্ছে সেটি সহজে আমরা যতটুকু জেনেছি যে এই মুহূর্তে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল সাতক্ষীরা এবং সুন্দরবন অতিক্রম করে বরিশালের দিকে ধাবিত হচ্ছে এবং এটি আসলে অত্যন্ত ধীর গতিতে আগাচ্ছে ঘন্টা দশ থেকে বারো কিলোমিটার গতিতে আগাচ্ছে এবং ঝড়টি বরিশাল মাদারীপুর শরীয়তপুর মানিকগঞ্জ হয়ে ঢাকার দিকে ধাবিত হতে পারে বলে আবহাওয়া বিভাগ সূত্র জানিয়েছে আর এখন যে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টির প্রভাবে বরিশালের বিভিন্ন রাস্তাঘাট তলিয়ে গেছে এবং আমরা যতটুকু 
জেনেছি যে ভোলায় গাছ চাপা পড়ে চারজন আহত হয়েছে এবং কয়েকটি কাঁচা ঘর বাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এর সারা বরিশাল নগরীর কাশিপুরে গাছ গাছ ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মোট কথা মিলিয়ে আমরা এই নদী বন্দরে আসার আগে পথে আমরা দেখেছি সারা পথে কিন্তু আসলে যানবাহন বলতে নেই অতি প্রয়োজন ছাড়া মানুষজন ঘর বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না মানে মানুষজন একটি উদ্বিগ্ন উদ্বিগ্নতার মধ্যে রয়েছে আশঙ্কার মধ্যে রয়েছে যে কী পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে তবে যেহেতু ঝড়টি রাতে না হয়ে দিনের বেলায় হচ্ছে সে সেই হেতু যানমালের ক্ষয়ক্ষতি কম হবে এটি কিন্তু গত কয়েকদিন ধরে আলোচনা হচ্ছিল যে যে রাতের বেলায় ঝড় হলে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন গাছ উপরে পড়ে ঘর ভেঙে পড়ে মানুষজন হতাহত হয় সেই এই দিকটা থেকে বলা চলে যে দিনের বেলায় যেহেতু যাচ্ছে মানুষজন সতর্ক থাকবে সজাগ থাবে সে ক্ষেত্রে কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি কম হবে আর গতকাল রাত পর্যন্ত বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার জানিয়েছিলেন যে প্রায় সাড়ে নয় লাখ মানুষ দুই হাজার একশো চোদ্দটি সাইক্লোন সেল্টার রয়েছে বরিশাল বিভাগে সেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছেন এবং তাদের জন্য যথাযথ খাদ্য চিকিৎসা ব্যবস্থা করা হয়েছে আপনি দেখছেন যে বরিশাল নদী বন্দর এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং এই বৃষ্টি কিন্তু আজ ভোর চারটা থেকে চলছে এবং আমরা যতটুকু জেনেছি স্থানীয় আবহাওয়া অফিস থেকে ভোর চারটা কুড়ি মিনিটে সত্তর কিলোমিটার বেগে ঝড় বয়ে গেছে এখান থেকে তবে এখন কিন্তু বাতাসের গতিবেগ কিছুটা কম আবহাওয়া বিভাগ তারা খোঁজ খবর রাখছে বা পর্যবেক্ষণে রেখেছে যে আবহাওয়ার গতিবিধি তারা বিভিন্ন সময় আমাদেরকে আপডেট দিয়ে থাকেন এবং সেই আপডেটগুলো আপনাদেরকে আমরা জানিয়ে থাকি আপনি জানেন যে গত দুদিন ধরে কিন্তু বরিশাল নদী বন্দর থেকে সারা দেশে সকল ধরনের নৌ চলাচল বন্ধ রয়েছে বরিশাল নদী বন্দরে কিন্তু অলস পাঁচটি লঞ্চ এখানে গত দুদিন ধরে নোঙ্গর করে আছে এবং যে যে আন্তজেলা যে লঞ্চগুলো সেগুলো কিন্তু চলছে না সড়ক পথে বললে সেগুলো কিন্তু আসলে বরিশাল যে বিভিন্ন জেলা যে আন্তজেলা বাস রয়েছে আসলে বাসের যাত্রী নেই সে বাসগুলো চলবে কি করে মোট কথা হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল আসার মানে পুরো মূল অংশটি আগা থানার আগেই কিন্তু এখানকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সব কিছু মিলিয়ে এখানকার মানুষ আসলে আতঙ্কে রয়েছে যে কি পরিণতি তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আমরা এখন চলে যাচ্ছি ঢাকায় আমাদের সহকর্মী হাবিবুল ইসলামের কাছে দর্শক আবহাওয়া অফিস থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী হাসান পারভেজ কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত তার সাথে সংযুক্ত থাকতে পারি আমরা নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে আপডেট জানতে পারবো একটু যদি আপনাকে জানিয়ে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আঘাত এনেছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ভোর চারটার থেকে উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা বরগুনা পিরোজপুর সহ উপকূলীয় যে জেলাগুলো আছে সেখানে আসলে তীব্র বাতাস বইতে শুরু করে পাঁচটার দিক থেকে তা ঘন্টায় একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি পোছায় আমরা আবহাওয়া অফিসে যাব সহকর্মী হাসান পারভেজ সেখানে রয়েছেন হাসান পারভেজ বুলবুলের গতি প্রকৃতি নিয়ে আবহাওয়া অফিস সবশেষ কি জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল ঠিক পাঁচটার সময় বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে মূলত প্রবেশ করে এবং সেটি এখন খুলনা অঞ্চল অতিক্রম করেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং আবহাওয়া অধিদপ্তরে এমনই তথ্য দিচ্ছে একই সঙ্গে যে কথাটা বলতে চাই আসিফ তা হলো যে অতি প্রবল যে ঘূর্ণিঝড়টি সেটি কিন্তু অনেকটাই দুর্বল হয়ে আসছে সেটি পাঁচ থেকে আট কিলোমিটার বেগে এগুচ্ছে এখন সেটি আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে বলা হচ্ছে এছাড়া বাতাসে যে গতিবেগ সে গতিবেগটি ঘন্টায় আশি থেকে একশো কিলোমিটার বেগে আসছে এবং যে বিষয়টি উল্লেখ করার মতো তা হলো যে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকেও বলা হচ্ছে যে সুন্দরবনের প্রথমে এই আঘাতটি করে এবং সুন্দরবনের কারণেই 
ঘূর্ণিঝড়টি আসলে অনেকটা দুর্বল হয়ে আসছে এবং যে ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছিল সেটি কিন্তু এই সুন্দরবনে আঘাত করার কারণেই এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটি অনেকটাই কমে কম হবে বলে বলা হচ্ছে একই সঙ্গে সারা দেশেই বৃষ্টিপাত হবে এবং আজকে সারা দিনই ঢাকা সহ এবং উপকূলীয় যে অঞ্চলগুলো আছে সেই অঞ্চলগুলোতে সারা দিনই বৃষ্টি হবে এমনটি বলছে আবহাওয়া দপ্তর থেকে এছাড়া আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে যে যে সংকেতগুলো ছিল সেই সংকেতগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে বিশেষ করে মোংলা এবং পায়রা সমুদ্র বন্দরকে দশ নম্বর মহাবিপদ সংকেত যেটি দেখাতে বলা হয়েছিল গতকাল থেকে সেটি কিন্তু এখনও বলব আছে এছাড়া চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে নয় নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে এখন মূলত ঘূর্ণিঝড়টি খুলনা থেকে অতিক্রম করে সাতক্ষীরা বাগেরহাটের দিকে অতিক্রম করে এবং সেটি বলা হচ্ছে যে কুমিল্লা চট্টগ্রাম দিকে যাচ্ছে এবং সেটি সেখানে যাওয়ার পরই আসলে বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করবে সব মিলে যেটি বলা যেতে পারে যে ঘূর্ণিঝড় বুলবুল অনেকটা দুর্বল হয়ে আসছে এবং একই সঙ্গে যেটি বলতে চাই তা হলো যে এই ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবের কারণে সারা দেশে আজকে বৃষ্টিপাত হবে এবং আগামীকাল নাগাদ আসলে আবহাওয়া অনেকটাই ভালো হবে এবং আগামীকাল বৃষ্টি নেওয়ার সম্ভাবনায় আছে বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে বলা হচ্ছে তো এই ছিল সর্বশেষ আমার কাছে আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আসিফ সকালের সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডব বাতাসের গতি আশি থেকে একশো কিলোমিটার ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা বুলবুল থেকে বাঁচতে উপকূলের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে বিশ লাখ মানুষ খাবার পানির সংকট আছে নানা অভিযোগ ঘূর্ণিঝড় বুলবুলের তাণ্ডবে পশ্চিমবঙ্গে ভেঙে পড়েছে কাঁচা ঘর গাছ উপরে যোগাযোগ ব্যাহত নিহত দুই পবিত্র ঈদে মিলাদুল নবী আজ সারা বিশ্বের মুসলমানদের সাথে বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচি এবং অলিখিত ফাইনালে আজ মুখোমুখি হচ্ছে বাংলাদেশ ও ভারত নাগপুরে ম্যাচটি শুরু হবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় আর এই ছিল এখনকার আয়োজন সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই